வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற உலக இயக்குனர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தற்காலத்தில் இருக்கிற மலையாளத்தில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இயக்குனர் அவர் பெயர் வந்து சனல் குமார் சசிதரன் இப்போ ரீசெண்டாக சக்சி துர்கா அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அது கான்ட்ரவர்சியாக வந்துச்சு இல்லை அந்த படம் எடுத்த ஒரு டேரக்டர் அவருடைய இதற்கு முந்தைய படம் ஒளிவு திவசத்து களி அப்படின்னு ஒரு படம் ரொம்ப சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம் பட் பார்த்திங்கன்னா அதோடய இம்பேக்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு மலையாள சிறுகதை உன்னி ஆர் அப்படிங்கிற எழுதின சிறுகதையை தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் உன்னி ஆர் வந்து தற்காலத்தில் ஒரு முக்கியமான சிறுகதை எழுத்தாளர் அவர் வந்து முன்னறிப்பு அப்படின்ற ஒரு படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளேயே அவர் தான் எழுதியிருக்கார் மம்மூட்டி நடிச்சிருப்பார் அதை பாருங்கள் அதுவும் ஒரு முக்கியமான படம் இப்போ ஒளிவு தேசத்து களி அந்த படத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா ஒளிவு தேசத்து களி அப்படின்னு அர்த்தம் என்னென்னா பேசிக்கலி ஒரு விடுமுறை நாள் கொண்டாட்டம் மாறு விளையாட்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் டே ஒரு கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் எலெக்ஷன் நடக்குது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் எலெக்ஷன் நடக்குது அந்த எலெக்ஷன் நாளில் படம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அங்கேருந்து ஒரு எலெக்ஷன் அந்நாடம் நடந்துகிட்ருக்கு வேறு வேறு கட்சிகள் வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் பிரச்சாரங்கள் அது இதெல்லாம் அங்கே போயிட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு நா ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து டீப்பாக ஒரு லொக்கே ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு கொண்டாட்ட மணலில் இருக்காங்க அவங்க அங்கே போய் குடிச்சுட்டு இருக்கணும் இதுதான் வந்து அவங்களுடைய பிளானாக இருக்குது அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதில் அஞ்சு பேர் பார்த்திங்கன்னா தர்மன் ஒருத்தர் அசோகன் ஒருத்தன் ஒருத்தர் அப்புறம் திருமேனி அப்புறம் தாஸ்ன்னு ஒருத்தர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் வினயன் இந்த அஞ்சு பேரும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க இந்த பட இந்த படத்தோட மெயின் தீம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் வர ஒரு விளையாட்டு அந்த விளையாட்டு வந்து யூஸ்வலாக நம்ம சின்ன வயசில் விளையாண்டுருப்போம் எல்லாம் விளையாண்டுருப்போம் லைக் ராஜா மந்திரி ஒரு ஒரு போலீஸ் அப்புறம் திருட பேப்பர் எழுதி போட்டு நம்ம விளையாண்டுருப்போம் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் கொடுத்து ராஜா வந்து மந்திரிக்கு ஆர்டர் பண்ணுறதும் திருடனை கண்டுபிடிக்கிறதும் அந்த போலீஸ் வந்து திருடனை கண்டுபிடிக்கி இது பண்ணுறதும் இதுதான் அந்த சின்ன வயசில் எல்லாம் விளையாண்டுருக்கும் அதை பேஸாக வச்சு அதை வேறு ஒரு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மூலமாக வேறு ஒரு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அதை ரொம்ப இம்பேக்டோட வந்து இந்த படத்தில் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு பொதுவாக பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஒரு மனுஷனை சக மனுஷனாக வந்து பார்க்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட தடைகள் இருக்குது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தரை பார்த்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரேஞ்சரை ஒருத்தரை பார்க்குறோம் பார்த்த உடனே பேர் என்னன்னு கேட்போம் பேர் என்ன கேட்ட உடனே அடுத்த ஒன்று நம்ம கேள்வி என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்போம் அது என்ன பண்ணுறீங்கிற கேள்வியிலேயே நம்ம மைண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் கேல்குலேஷன்ஸ் போடும் ஓகே இது நம்மளோட மேலாரா நம்மளோட கீழ் உள்ளாரா அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் பொதுவாக முந்திலாம் வந்து பேரை வச்சு ஜாதி சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த இது கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஏதோ வகையில் சக மனுஷனாக ஈக்குவலாக பார்க்காம அவங்கள எதிர் கீழே வச்சோ இல்லை நம்மளை அவங்கள நம்மளை விட மேலே வச்சோ பார்க்குற விதம் வந்து நம்ம இன்டர்னல் நமக்கே க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷனை பற்றி கரெக்டாக பார் எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு சீன் நாலு சீன் நான் சீனும் ஒன்று பெரிய பெரிய சீன் நாலு நாலு டிஸ்கிரிமினேட்டிங் சீன் தான் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பளையும் ஒரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் நான் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஓகே ஒரு ஆம்பளை எப்படி ஒரு பொம்பளைய பெண்ணை வந்து டாமினேட் பண்ணி மே இது பண்ணுன்னு நினைக்கிறான் இதெல்லாமே ஃபுல்லாக டிஸ்கஷனில் தான் போயிட்டுருக்கும் எதுவுமே இது காட்டப்படாது எல்லாமே ஒரு ரூமில் நான் அஞ்சு பேர் பேசுகிற இது தான் போய்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஜாதிகள் ஜாதிகள் லைக் கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி தெரிஞ்சு இப்போ வந்து எல்லோரும் ச சமமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறோமே தவிர அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அடிக்கிற தன நிலைமையில் அவங்க வேறு ஒரு ஸ்டேட்டில் இருப்பாங்க அந்த ஸ்டேட்டில் தான் அவங்க மனசுக்குள்ளே உள்ளது வந்து அப்படியே வெளியே வரும் அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அறியாமல் சில வார்த்தைகள் வெறிய வரும் அந்த வார்த்தைகளால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது என்ன மாதிரிலாம் சண்டை போகுது அப்படின்னு அது வந்து ஜாதி ஏற்ற தாழ்வு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறம் நம்ம ஊரில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையும்னா அதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது லைக் நிறத்தின் மூலமாக வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ இந்த மூண
ஒரு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் அவர் பேர் வினயன் வினயன் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து பேசுவார் இந்த மாதிரி சும்மா ஜாலியாக அங்கே அங்கே இவங்க வந்து ஒரு பில்டிங்கு ஒரு ஒரு பில்டிங்கில் வந்து ரிமோட் லொக்கேஷனில் ஒரு பில்டிங் போவாங்க அங்கே வந்து அவங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கவும் அவங்கள பார்த்துக்கவும் ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு சமைச்சு கொடுக்க ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க ஒரு ஆண்டி ஒரு ஆண்டி மாதிரி வச்சிங்களேன் அவங்க இருப்பாங்க மற்றபடி இன்னொருத்தர் அந்த வீட்டுக்கான வாட்ச்மேன் ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ இந்த அஞ்சு பேரும் அஞ்சு பேரும் சொல்ல முடியாது கரெக்டாக சீன் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னா லைக் தர்மனோ அசோகனோ வினயனோ வினயன் மூணு பேரும் மூணு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு தலங்களில் தனியாக இருக்கிறப்ப அந்த பொண்ணை வந்து டீஸ் பண்ணுறது அந்த பொண்ணை வந்து தன்னை பார்க்க வைக்கிறது அவளை அடையணும்னு நினைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப தைரியமாக பண்ணுவாங்க அது சேர்ந்துருக்கும் போது ரொம்ப இதாக பேசுவாங்க அதே ஆனால் தனித்தனியாக அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அதில் வந்து சில சீன்கள்லாம் வரும் அதை நீங்கள் படத்தை பார்த்துக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த பொம் அந்த பொ அந்த இதெல்லாம் வேலைக்காரியாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கவங்க கரெக்டாக ஒரு மூணு நாலு சீன் தான் வந்துருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிட்ருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் வந்து அந்த வாட்ச்மேனாக இருக்கணும் வாட்ச்மேனாக இருக்கணும் இவங்களோட தண்ணி போட்டு அப்படியே இருந்துருவான் ஸோ அப்படியே போயிட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த இந்த வினயனுக்கும் இந்த அசோகனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து ஆண்கள் எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த டிஸ்கஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக போகும் அது வந்து ஒரு லெவலில் வந்து அசோகனை மிகவும் கோவப்படுத்தும் அவங்க அவங்க ஃபேமிலியை பற்றி சொல்லுவாங்க இது நம்மளும் யூஸ்வலாக பண்ணுறது தான் இப்போது கம் காலேஜ்லேயோ கம்பெனிலேயோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம கூட ஒரு பொண்ணு பேசுதுன்னா அந்த பொண்ணை வந்து நம்ம பெரிய லெவலில் கிண்டல் பண்ண மாட்டோம் அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி பாதுகாக்கிற மனையில் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம குரு கேங்கில் இல்லாத வேறு பெண்களோ இல்லை ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்ல சொல்லுவோம் நம்ம நம்மக்கிட்ட அணுகாத பெண்களை பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறதோ அவங்களுடைய கேரக்டரை ஒரு மாதிரி அசாசினேட் பண்ணதோ ஈவன் அதை பொண்ணுங்களே சேர்ந்து கூட பண்ணுவாங்க அவங்க ரொம்ப கூல் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப கூலானவங்க அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காக ஆம்பளைங்கிட்ட நான் ரொம்ப கூலானவங்க அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காக அவங்களும் சேர்ந்து அந்த பெண்ணை வந்து ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு தருணத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வினயன்கிறவர் வந்து அசோகனை பார்த்து அப்போ நீயும் பொண்ணும் ஒய்ஃபை வந்து எத்தனை நாள் இந்த ரேப்பு தான் பண்ணிட்டு இருந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறவங்கன்னா அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டுருவார் அப்போ அப்போ வந்து அவர் வந்து வினயன் வந்து சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனக்கு வர வரைக்கும் தான் இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப இதாக கோ நான் ரொம்ப கூலானவங்க மாதிரி பேசுகிறது இப்போ அதுவே உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அப்படி யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொண்ணோட டிஸ்கிரிமினேஷனை பற்றி அதில் வரும் அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா நிறத்தை பற்றியான ஒரு ஆ இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த வினயன் அந்த அசோகன் டிஸ்கஷனுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஒரு கேரளாவில் பாடக்கூடிய ஒரு இன்டர்னல் நாட்டுப்புற பாட்டோ ஏதோ ஒன்று பாடுவாங்க அந்த நாட்டுப்புற பாட்டோட அர்த்தங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பெண்களை அடிக்கணும் உதைக்கணும் என் பொண்டாட்டியை நான் வந்து கொண்டுட்டு இன்னொரு பொண்டை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை போட்டு தான் அந்த 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 குதுகல மனநில மன மனநிலையில் அவங்க இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தாசன் ஒருத்தர் இந்த நடுவிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினயனுக்கும் அந்த தர்மன்கிறவர் வந்து ஒரு மேல் ஜாதி மாதிரி அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கும் ஒரு மாதிரி வாய் தகராறு வந்து சண்டை வந்துடும் அப்போ இந்த இந்த எல்லாரும் போய் அவரை சமாதானப்படுத்தி கொண்டு வருவாங்க அது ஒரு நல்ல ஷாட் ரொம்ப பெரிய ஒரு லாங் ஷாட் எடுத்துருப்பாங்க அந்த படத்தில் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லாங் ஷாட்ஸ் தான் ரொம்ப அது வந்து அஞ்சு அஞ்சு ஆறு கரெக்டாக ஏழு ஆக்ட்ரஸ்ஸு யாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச ஆக்டர்ஸ் மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க ஆக்டிங் ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப தத்துவமாக இருக்கும் ரியலிஸ்டிக்காக வந்து ரொம்ப பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஃபுல் சீன் முடிஞ்சு அவங்கள சமாதானப்படுத்தி கொண்டு வந்து மறுபடியும் தண்ணியை போட ஆரம்பிப்பாங்க நடுவில் திருமேனி அப்படிங்கிறவர் வெளியே போயிட்டு சரக்கு சரக்கு தீந்து போன சரக்கு வாங்கிட்டு வருவார் அப்படி ஒரு எபிசோட் போயிட்டுருக்கும் திருமேனிங்கிறவர் நம்பூதிரி நம்பூதிரினா அகெயின் அங்கே உள்ள ஒரு பிராமின் குளம் மாதிரி ஸோ ஏன்னா கேரளாவில் ஜாதி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படிச்சுருக்கோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி இருக்கிறப்ப அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா தர்மன்கிறவர் வந்து இந்த தாஸுங்கிறவரை சும்மா பேசுகிறப்ப பாட்டு பாடுறா அப்படி அப்படின்னு சொன்னோடனே அவருடைய தாஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறம் வந்து
பலாப்பழம் அவன் தொங்கிட்டு இருக்கும் அவன் பலாப்பழத்தை வெட்டணும் மலாப்பழத்தை யாரை வெட்டுறது யார் இறக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க யாருமே போக மாட்டாங்க அப்போ எல்லாருமே வந்து இந்த தாசை தான் போக சொல்லுவாங்க தாசு போய் வெட்டிட்டு வா வெட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தாசு வந்து என்ன அப்படி யோசிப்பாரு அப்புறம் அவன் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உன்னுடைய உன்னுடைய உடல் பலமும் உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் உன்னுடைய மன வலிமையும் வந்தா மன வலிமையும் இருந்தா மட்டும் ஒன்னே மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வெட்ட முடியும் அப்படி மாதிரி ஒரு மாதிரி ஏற்றி விடுறதுனா என் என் என்ன தான் எவனா சொல்கிறதுனா ஏற வைக்கணும் நம்ம ஏறக்கூடாது அதுதான் வந்து இது ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஏரியா வெட்டிட்டு வந்துடுவார் அப்படி வந்துட்டு போயிட்டுருப்பார் அப்புறம் வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஹோலி வாங்கி வந்திருப்பாங்க சேவலை வாங்கி வந்திருப்பாங்க அந்த சேவலை வெட்டுறதுக்கு யாருமே எது யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் வெட்ட மாட்டேன் நான் வெட்ட மாட்டேன் வெட்ட மாட்டேன் நான் சமைக்கிற அம்மாட்ட முதல்ல கேட்பாங்க அவங்க அம்மா அந்த அம்மா நான் வெட்ட மாட்டேன் சமைச்சு வேணா கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு வாங்க ஸோ அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இப்படி போயிட்டுருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் அங்கேயும் வந்து இந்த தாசை தான் பூஷ் பண்ணுவாங்க நீ போய் வெட்டிட்டு வா நீ பட்டிட்டு வா அந்த தாசும் சரி போ சரி சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போயிட்டு அந்த கோழியை தொங்க போட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ இதுதான் தாசை வந்து இவங்க ட்ரீட் பண்ணுற முறை ஆனால் தாசுக்கு அதெல்லாம் வந்து பெருசாக தெரியாது ஏன்னா சப்பா ஈஸ் ஆல்ரெடி ரொம்ப சப்ரஸான இல்லைன்னு வந்தவர் ஆனால் அந்த அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் பெருசாக தெரிஞ்சிருக்காது அந்த மாதிரி தான் அவரை காட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த தாசை வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டில் அப்படி தான் இருப்பார் ஒரு மாதிரி குடிச்சு ஒரு மாதிரி ஸ்டேட்டில் போகிறப்ப இவர் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் தர்மங்கிறவர் இந்த வந்து கருப்புன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் திட்டிடுவார் அப்போ ரொம்ப கோவப்பட்டுவார் ரொம்ப கோவப்பட்டு ஏதோ நம்ம பாட்டு பாடுங்க சரி சண்டை போட வேணா ரிலாக்ஸ் இருப்பாங்க பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பாட்டு பாட சொல்லுவாங்க அப்போ பாட்டு பாட ஏழு எஞ்சி அவன் நிற்பான் எஞ்சி நின் தாசுங்கிறவர் எஞ்சி நின்று அவர் சொல்ல அவர் வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கிட்டு எழுதுனா ஒரு போயம் அதை வந்து ஒரு கவிதை அதை வந்து பாடுவார் வென் ஐ வாஸ் பார்ன் ஐ எம் பிளாக் வென் ஐ வாஸ் க்ரோ வென் ஐ க்ரோ அப் ஐ எம் பிளாக் வென் ஐ எம் சிக் ஐ எம் பிளாக் வென் ஐ டை ஐ எம் பிளாக் அப்படின்னு பாடுவார் அதே மாதிரி நீ வந்து இது வந்து ஒரு கருப்பு குழந்தை தன்னுடைய நிறத்தை பற்றி சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு அப்போ சொல்லுவார் அப்போ வெள்ளைய வெள்ளைகளை பார்த்து அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நீ பிறக்கிறப்ப நீ பிங்க் கலரில் இருந்த வளர்றப்ப நீ வந்து வெள்ளை கலரில் இருந்த நோய் விட்டுறப்ப நீ வந்து நீல கலரில் இருந்த ஆனால் சாகுறப்ப வேறு மாதிரி மஞ்சள் கலரில் இருந்த நீ வந்து என்னையை பார்த்து கலர்டுன்னு சொல்கிற ஹவு டேர் யூ கால் மீ கலர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போயம் சொல்லுவார் சரி இருந்தாலும் நீ வந்து டென்ஷன் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சொன்னவனே எல்லாரும் அங்கே ஒரு 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 அமைதி நேரம் வந்துடும் என்ன பண்ணுறது தெரியாது எல்லாருமே மூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது அந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்கும் அந்த பிரச்சனைகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாசுங்கிறவர் தான் நடுவில் பூந்து எல்லாத்தையும் சமாதானப்படுத்துவார் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தாசு வந்து டென்ஷன் ஆகி அமைதியாக இருக்க ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருக்காரோ யாருமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பாட்டு போயிட்டு அந்த பால்கனியில் உட்காந்து அவங்க பாட்டு நின்று அப்படி நின்றுருப்பாங்க அப்புறம் கூட அந்த தாசுங்கிறவர் வந்து தான் மன்னிப்பிக்கப்பார் மன்னிச்சிருக்கேன் நான் டென்ஷன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ஷன் உடனே அடுத்து இவ்வளோ தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபினாலே ஃபினாலே என்னென்னா அந்த விளையாட்டு இந்த ராஜா நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி சரி ரைட் ரொம்ப இதை பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம வந்து ஒரு விளையாட்டு விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா மந்திரி அப்படிங்கிற மாதிரி விளையாடுவோம் யூஸ்வலாக நாலு பேர் தான் ராஜா மந்திரி அப்புறம் வந்து போலீஸு கல்லை நாலு பேர் தான் இப்படின் இருக்கிறப்ப சரி நடுவில் ஒருத்தர் அஞ்சு பேர் தான் ஆனால் அஞ்சு பேரில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ அஞ்சு பேர் தான் அந்த திருமேனி அப்படி நான் நான் திருமேனிங்கிற ஒரு இடத்துல நான் ஜட்ஜாக இருந்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற சார் ஜட்ஜாக இருக்கிறது ரொம்ப கூல் ஜாப் ஓகே அவர் பேசிக்காக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு நம்பூதிரி இருந்த ஒரு டப்னா அவர் ஜட்ஜு அப்படிங்க அவரே சொல்லிக்குவார் சரி இருந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு சேரை படுத்து உட்கார வச்சுருவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ராஜா ராணி அப்படின்னு போட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த தர்மன்கிறவருக்கு வந்து ராஜா எல்லாரும் குளிக்க போட்டு எடுப்பாங்க ராஜான்னு வந்துடும் இந்த அவர் வந்து இந்த போலீஸு அதாவது அசோகன் அவரை வந்து நீ வந்து கண்டுபிடிக்க கல்யாணம் திருடனை கண்டுபிடி எடுப்பார் அவர் போயிட்டு ஒவ்வொன்றா தப்பு தப்பாக கண்டுபிடிப்பார் தப்பு கண்டுபிடிக்கிறப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு வந்து ராஜா வந்து தடரை கொடுக்கணும் அதாவது கம்பெடுத்து அடிக்கிறதோ ஏதோ ஒரு தடரை பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்குறப்ப அங்கேயே வந்து இவர் ட்ரைவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் சா ஊழல் சரி ரைட் நான் அம்மா ஐநூறுரூவா தரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விளையாட்டு தான் ஆனாலும் அவங்க வந்து சொல்ல போனால் அந்த
என்ன சொல்ற லாங் ஷார்ட்ஸ் அப்புறம் குடிப்பா அந்த காடுகள்லாம் காட்டுருமோ அதோட சிவிலோட சவுண்டு அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன ஆஹ் பூச்சிகளோட சத்தம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் பறவைகளோட சத்தம் இதுதான் வந்து அதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸா இருக்கும் பெரிய மியூசிக்கே எதுவுமே கிடையாது ஆனா அப்படியே நம்மளை கட்டி போட்டு அப்படியே உட்கார வச்சிருக்கோம் ஆஹ் சமகாலத்தோடைய எலெக்ஷன் டைம்ல என்னெல்லாம் வந்து பேசுவாங்க ஆஹ் எலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க அது அதுக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நம்ம கண்டம்பரியில நம்ம வாழ் நம்ம வந்து நம்ம பண்ற கூத்துகள் நம்ம நம்ம பண்ற டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸை பத்தி ரொம்ப அழுத்தமா பேசின படங்கள்ல இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் சக்தி துர் சக்தி துர்கா பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வம் தான் இன்னும் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்கல ஸோ சரில சச்சிகுமார் சசிதரன் வந்து சனதகுமார் சசிதரன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டேரக்டர் ஸோ கண்டிப்பா வந்து ஒளி திவசத்து கழி பாருங்க இன்டர்நெட்ல வந்து ஃப்ரீயாவே கிடைக்குது நீங்க பார்க் பாருங்க அவ்வளோதான் இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி